தமிழ் படிச்சா என்ன தமிழ் படிச்சா வந்து தமிழா உனக்கு சோர் போடுது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க கல்யாணத்துல ஏன் இவ்வளவு செலவு பண்றீங்க அப்படிங்கறது பொதுவான விஷயமா இருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் எம் கேட்டி எல்லாத்துக்கும் என்னோட இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்ல வாழ்த்துக்கள் தமிழ் புத்தாண்டு தமிழ் அப்படின்னு சொன்னோடய எனக்கு வந்து என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பண்ண தமிழ் தீம்டு வெட்டிங் டெக்கார் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ இந்த வ்ளாகில் அதை ஒரு த்ரோபேக்காக பண்ணலாம் எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதை பற்றி தான் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் ஒரு கிளைண்ட் எங்கள் கிட்டே வந்திருந்தாங்க ஒடிஷாவில் ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் பண்ணணும் அவங்களோட மேரேஜ் ரிசப்ஷன் நடத்தணும் ஸோ இது வந்து இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாமல் தமிழ்நாட்டிலே யாருமே பண்ணாத அளவுக்கு ஒரு வித்தியாசமான முறையில் ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ என்னடா வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா இது வழக்கமாக நம்மக்கிட்ட வர கிளைண்ட் எல்லாமே எனக்கு வந்து கிராண்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எலிகண்டாக இருக்கணும் கிளாஸியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க பட் இந்த கிளைண்ட் வந்து பர்டிகுலராக மிஸ்டர் சார்லஸ் அவர் பேர் ஸோ அவர் பர்டிகுலராக என்ன சொன்னார்னா எனக்கு வந்து தமிழ் லாங்குவேஜை க்ளோரிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு பே ஒரு வெட்டிங் இருக்கணும் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு தமிழ் கிங்டம்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்கணும் என்னோடய தமிழ் பற்ற வந்து நான் வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு வந்து வழக்கமாக எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ஓரளவுக்கு தமிழ் தமிழ் ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி கிடச்சது ஆக்சுவலி கொடிஷாவில் ஒரு ஹாலில் நடக்கிறதே பெரிய வெட்டிங்காக இருக்கும் இந்த கிளைண்ட் வந்து என்ன சொன்னார்னா நான் கொடிஷாவில் எல்லா ஹாலுமே இருக்கிறேன் தமிழ் சார்ந்த திருவிழா மாதிரி இருக்கணும் என்னோட கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு நாங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறக்க ஆரம்பித்தோம் குமரி கண்டம் பற்றி தான் பண்ணுங்க என் பார்ட்னர் சந்தோஷ் அண்ட் சந்தோஷ் மூணு பேர் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நிறைய பிரெயின் ஸ்டாமிங் செஷன் போச்சு ஸோ குமரி கண்டம்ங்கிறது என்னென்னா இந்தியன் ஓஷனில் கன்னியாகுமரிக்கு கீழே வந்து ஒரு பெரிய பரப்பளவு லேண்டு வந்து தமிழர்களால் ஆளப்பட்ட ஒரு விஷயம் கடல்குள்ள மூழ்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ஒரு மெத்தலாஜிக்கல் விஷயம் ரிசர்ச் பண்ணும்போது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் ஸோ குமரி கண்டம் அப்படிங்கும்போது எழுவத்தி ரெண்டு பாண்டிய மன்னர்கள் வந்து இதை ரூல் பண்ணாங்க இந்த காண்டினென்ட்டை ஸோ இங்கே வந்து ஹரப்பா சிந்து சமவெளி மாதிரி ஒரு பெரிய நாகரிகம் வந்து இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து நிறைய கதைகள் வந்துச்சு ஸோ இது வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது மித்தலாஜிக்கலாக ஒரு நிறையா படங்கள் அவதாரெலாம் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டில் போகும் இல்லையா அந்த மாதிரி கல்யாண ஃபீல்டில் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான செட்டப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து தமிழ் உருவாக்கி தந்துச்சு எங்களுக்கு உடனே அதை ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கு உண்டான ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கெலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து மெயினாக என்னென்னலாம் தமிழ் எலிமெண்ட்ஸ் உள்ள இன்கார்பரேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ் எழுத்துக்கள் வட்டெழுத்துக்கள் சங்ககால தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு பேக்ட்ராப் பண்ணலாம் கப்பல் உட்கார்ற ஸ்டேஜுக்கு பெரிய ஸ்டேஜே பார்த்திங்கன்னா தமிழ் எழுத்துக்களால் ஒரு மெட்டல் கட் சிஎன்சி மெட்டல் கட் பண்ணி த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் பெயிண்டிங் பண்ணோம் பேக் லைட்டிங் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட்டாக தமிழ் எழுத்துக்கள் தான் வந்து உங்கள் கல்யாணத்தோட பேக்ட்ராப்பாக போகலாம் அப்படின்னு டிட்டமைன் பண்ணோம் கொடிஷாவோட ஹால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பி ஹால் தான் இருக்கலே பெரிய சைஸ் ஸோ பி ஹாலை வந்து ரிசப்ஷன் ஹாலாகவும் ஏ ஹால் வந்து ஸ்பெஷல் டைனிங்காகவும் சி ஹாலை வந்து லீப் டைனிங்காகவும் பி ஹால் வந்து பூஃபே பி ஹால் வந்து கிராமிய கலைகள் இதெல்லாமே வந்து அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி கிட்ஸ் பிளே ஏரியா மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி வந்து வெளியே என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இந்த க கரகாட்டம் அதுக்கப்புறம் புளியாட்டம் முன்னாடி முகப்பு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமாக ஒரு சேரா சோழா பாண்டிய பல்லவா டைனாசிட்டியை டெபிக் பண்ணுற மாதிரி சிஜல்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருந்தோம் காயின் மாதிரி லார்ஜ் சைஸ் காயின் மாதிரி ஒரு ஃபோர் ஃபீட் டயாவில் பண்ணியிருந்தோம் இந்த ப்ராஜெக்டில் மெயினாக வந்து போஸ் என்டிகஸ்ங்கிறது சிந்து சமவெளியில் காங்கைய கால அதான் போஸ் என்டிகஸ் ஸோ போஸ் சிண்டிகஸோட பைலிங்குவல் காயின் வந்து டெபிக் பண்ணுற மாதிரி லைவ் சைஸில் பைலிங்குவல் காயின்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஜல்லிக்கட்டு மோட்டிவ் கரகாட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து திருவள்ளுவரோடது வட்டெழுத்துக்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நிறையா ஆட் பண்ணியிருந்தோம் மெயினாக வந்து பில்லர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் சார்ந்த பில்லர்ஸ் அதில் புல் இருக்கும் மெயினாக ஏன்னா புல்லுங்கிறது வந்து தமிழரோட ஒரு ஐடென்டியாகவே இருக்கும் ஸோ அது லார்ஜ் சைஸில் பிரம்மாண்டமாக லெமோரியா கண்டம் அப்படின்னே இப்போ லார்ஜ் சைஸில் ரெண்டு பெரிய புல் வந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அதே தான் ஹால்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து மெகா சைஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ அது அதை தூக்கிட்டு போய் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பண்ணுறதே ரொம்ப
ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டில் வந்து ஒன் மந்த் இதுக்கு உண்டான ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ எல்லாமே கிளே மாடலிங்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபைபர் மோல்டிங் பண்ணி கிராஃப்ட் ஒர்க் ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாமே எங்களோட இன்னோவேஷனில் பண்ணியிருந்தேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பர்டிகுலராக இந்த என்டையர் ப்ராசஸை வந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் வீடியோவாக நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கம்பேல் பண்ணி ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அந்த வீடியோவில் நான் நானே என்னோடய பார்ட்னர் சந்தோஷ் அண்ட் சந்தோஷ் வந்து இங்கிலீஷில் தான் பேசியிருப்போம் என்னடா தமிழ் தமிழ்ன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் இங்கிலீஷில் பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறது நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு கிளைண்ட் ஹைதராபாத்லேயோ பெங்களூர்லேயோ இல்லை நார்த்தில் ஒரு கிளைண்ட்டை மீட் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி ஒரு மொழி சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அவங்களுக்கு புரிகிற மொழியில் பண்ணால் இன்னுமே வைடர் ஸ்பெக்ட்ரமில் ரீச் ஆகும் ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னலாக யார் பார்த்தாலும் இது வந்து தமிழ் சார்ந்த ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து சப் டைட்டில் தமிழில் பேசிட்டு சப் டைட்டில் போடுறதை விட இங்கிலீஷ்லேயே பேசினா இன்னும் ரீச் ஆகுங்கிற குறிக்கோளில் தான் அது பண்ணுது அந்த வீடியோ உங்களுக்காக In the 19th century, European and American scholars speculated the existence of a continent which is believed to be submerged under the ocean now. Silapadigaram, one of the great epics of Tamil literature, mentions the existence of a massive piece of land south of India. 72 Pandya kings had ruled this continent. Based on this information, we decided to recreate Kumari Kandam in the form of a wedding decor. Kumari Kandam, reliving the lost legacy. client wanted to glorify the pride of tamil language so we came across kumari kandam an ancient lost tamil legacy we wanted to give them an extravagant vivahika experience we have drawn inspirations from ancient tamil scripting known as vattalithu after a thorough research we literally recreated some of the most beautiful aspects of the kumari kandam era we have transformed 2 lakh square feet of area within 4 days with the help of 700 artisans We have built everything right from the scratch. All of the artifacts were put into an entire structure. The whole continent of Kumarikattam is uh, believed to be submerged under the ocean. So uh, we uh, try to adopt uh, the color scheme blue for this whole thing.
பொதுவாக ஒரு லார்ஜ் ஸ்கோப் வெட்டிங் நடத்தும்போது எல்லாருமே பொதுவாக வர கருத்து என்னென்னா எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆடம்பரம் அப்படிங்கிற கருத்து தான் ஜென்ரலாக வரும் கல்யாணத்தில் ஏன் இவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் பொதுவான விஷயமா இருக்கும் இது எவ்வளோ பேர்த்தோட வாழ்வாதாரத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த காசு எதுக்கு இந்த காசு வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற கேள்விகள் நிறையா வரும் அதே தாங்க நானும் சொல்ல வரேன் ஏன்னா இது எவ்வளோ எவ்வளோ பேர்த்தோட வாழ்வாதாரத்துக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து இது எந்த மாதிரி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து பூ கட்டினவங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேர் கார்பெண்டர்ஸ் வந்து ஒரு நூறு பேர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க மோல்டிங் டீம் வந்து ஒரு நூறு பேர் அதாவது சிலை செய்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைபர் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரிஸ் மோல்டு பண்ணுறவங்க அதுக்கப்புறம் செட் லேபர்ஸ் இருப்பாங்க பெயிண்டர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்டிசன்ஸாக கணக்கு போட்டிங்கன்னா ஓவராலாக இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு எழுநூறுலேருந்து ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இது ஒரு தனி ஆள் பண்ணுற ஒரு கல்யாணத்துக்கு இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ பேர் பலன் அடைகிறாங்களான்னா கண்டிப்பாக பலன் அடைகிறாங்க ஒரு கல்யாணத்தை நம்பி இது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து கேட்ரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு முந்நூறு பேர் சப்ளை பண்ண வருவாங்க அதில் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட் டைம் இருப்பாங்க அவங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு ரெவன்யூ இருக்கும் குக் இருப்பாங்க காய்கறி வெட்டுறவங்க இருப்பாங்க கூட்டுறவங்க இருப்பாங்க லைட் போடுற டெக்னீஷியன்ஸு எலக்ட்ரீஷியன்ஸு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு போடுற லேபரு வெல்டிங் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறவங்க துணி தைக்கிறவங்க இந்த ஒரு வெட்டிங்கை நம்பி இத்தனை கலைஞர்கள் வந்து அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தில் இருக்குது மொத்தமாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு எழுநூறுலேருந்து ஆயிரம் குடும்பங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு இந்த ஒரே ஒரு கல்யாணம் வந்து யூஸாக இருக்குது ஒரு கார் வாங்கினா அந்த காரோட லக்ஸரி இவ்வளோ தேவையா அப்படின்னு நம்மளுக்கு யோசிக்க தோணும் ஆனால் அந்த காருக்கு பின்னாடி வேலை செய்கிற அந்த ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் எத்தனையோ குடும்பங்கள் அதனால் பலன் அடையும் மெக்கானிக்கு அதுக்கப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து இன்டைரெக்டாக அது அதனால் பலன் அடைவாங்க அதுதான் வந்து ஒரு கல்யாணத்துலேயும் இத்தனை பேர்த்துக்கு பலன் அடைகிற விஷயம் வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது நீங்கள் செலவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பொதுவாக ஆடம்பரமாக மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் அந்த செலவுகள் போய் சேர்கிற குடும்பங்களுக்கு அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் பாக்கிறது <laughs> நிறையா தமிழ் சார்ந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்களுக்கு கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் தான் தஞ்சாவூர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் தமிழ் படித்தா என்ன தமிழ் படித்தா வந்து தமிழா உனக்கு சோர் போடுது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க தமிழ்னால ஒரு யூஸ் இல்லை அப்படிம்பாங்க ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தமிழ்னால எனக்கு ஃபுல் மீல்ஸ் சாப்பிட்ட அளவுக்கு எனக்கும் என் பார்ட்னர்ஸ் என்னை சார்ந்த ஒரு ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு அது ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் போட்டிருக்கு ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய நிறைவாக இருக்குது என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எம்கேடிஏ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோட இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த